ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഈ സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഈ സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ സിമ്പിളിൽ നിന്ന് കോമ്പൗണ്ടിലേക്കും കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും കോംപ്ലക്സിലേക്കും കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും സിമ്പിളിലേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കിടക്കുന്ന ബേസിക് ലെസൺസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസുകൾ റെഡിയല്ലേ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ അതായത് ബേസിക് മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാകും ഇത് പാർട്ട് ഒന്നാണ് റെഡിയല്ലേ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ എ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ എന്താണ് പൂർണ്ണമായ ഒരു അർത്ഥം നൽകുന്നു ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ എ വില്ലേജ് കണ്ടോ അത് പൂർണ്ണമായി ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് എല്ലാം കൂടി പൂർണ്ണ അർത്ഥം നൽകുന്നു കൊണ്ട് ഇതിനെ സെനൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ എ വില്ലേജ് അപ്പോൾ വാക്കുകൾ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് സെനൻസ് കണ്ടോ വാക്ക് വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ക്ലോസസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് രാജു ലീവ്സ് നിയർ മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജു ഒരു വാക്കാണ് ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പൊ ആരാണ് പോലപ്പ ഈ ഫ്രൈസ് ഫ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ബീങ് ടൈഡ് ഇവിടെ ഷീ വെൻ ടു ബെഡിൽ എന്തുണ്ട് സബ്ജക്ട് ഷീ ഉണ്ട് വെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബുണ്ട് she went to bed appo she und subject inde alle verb inde bhagangalai varuna predicate undu went to bed went to bed nu varuna predicate nu namukku parayam appo subject um predicate um cherna adine nammle aa oru sentence nu namukku parayam pakshe adu sentence inde bhagam aagumbol adu close aanu pakshe being tired il aarilla സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഇല്ല അടുത്തൊന്ന് നോക്കി ബീങ് ടയേഡ് ഷീ വെൻ ടു ബെഡ് ഹാവിങ് ഡൺ ഹെർ ഹോം വർക്ക് ഷീ വെൻ ടു ബെഡ് ഇവിടെ ഹാവിങ് ഡൺ ദർ ഹാവിങ് ഡൺ ഹെർ ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഇല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളെ കാണിക്കുന്നില്ല ഷീ വെൻ ടു ബെഡിലാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളും പ്രവൃത്തിയും വരുന്നത് ഷീ ഉണ്ട് വെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഈ ഭാഗം ഹാവിങ് ഡൺ ഹെർ ഹോം വർക്ക് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രേസസ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളില്ല പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്ന പദങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് ഫ്രേസ് ആണ് ഷീ വെൻ ടു ബെഡോ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസില് സബ്ജക്റ്റും വെറുപുമുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്ലോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്ലോസസ് എന്താണ് the moku if you work hard you will pass if you work hard you will pass a pass appa namaku if you work hard adu parayindu or sentence inde or bhagam aanu adile you undu work undu subject undu verb undu adu kondu thirchayittum adu or close aanu you will pass ennu parayindile subject undu verb undu will pass ennu parayindu verb um undu appa thirchayittum adu or sentence inde bhagam aanu angane rendu bhagangal ibada vannittund adine onnu bhagichu ee bhagangal edaanennu padikkan shramichal namaku manasilagum If you work hard എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നീ നല്ലവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായി യത്നിക്കുമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ നീ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമല്ല പൂർണ്ണമല്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ക്ലോസിനെ ചാരി നിൽക്കുന്നതാണ് യു വിൽ പാസ് അത് പൂർണ്ണമാണ് നീ ജയിക്കും അത് പൂർണ്ണമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലോസിനെ ചാരി നിൽക്കുന്ന അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന കള്ളപ്പനാണ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പൊ രണ്ട് തരം ക്ലോസുകളുണ്ട് ഒന്ന് മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് അതിനെ ചാരി ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം നൽകാതെ നിൽക്കുന്ന ഇതിന് ഇതിന്റെ അർത്ഥത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കള്ളപ്പന് നമുക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഒന്നും വിളിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലോസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ക്ലോസുകളാണ് കാരണം എന്താണ് 
കാരണം ഇവ ഒരെണ്ണം വേറൊരാളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു യു വിൽ പാസ് യു വിൽ പാസ് സ്വന്തമായി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യു വിൽ പാസ് മെയിൻ ക്ലോസും ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസുമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്താൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഈ മെയിൻ ക്ലോസിനെയും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇഫ് വെന്ന് വയല് ആൻഡ് എറ്റ് ദാറ്റ് ഹൗ വെയർ വെൻ വെനവർ നെയ്തർ നോർ എയ്തർ ഓർ അസ്വല്ലാസ് സോ നോർ അതർവൈസ് ബട്ട് സ്റ്റില്ല് എക്സെട്ര ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺജംഗ്ഷനുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം കൺജംഗ്ഷനുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ ആ കൺജംഗ്ഷനുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവയെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസും യോജിപ്പിച്ചൊരു സെന്റൻസിൽ നിർത്തുന്ന കള്ളപ്പന്മാരാണ് ഇവര് ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിലെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അനിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാം ഈ സിമ്പിൾ അനിയൻ മഹാ സിമ്പിൾ ആണ് ആ അനിയനില് സത്യത്തില് ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടെയിൻ സോളി വൺ ക്ലോസ് ഒരു ക്ലോസേ ഉള്ളൂ അനിയൻ കുഞ്ഞില് സിമ്പിൾ കുഞ്ഞില് ഏ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ദ യങ് ബോയ്സ് ആർ സിംഗിങ് എ പ്രേയർ സോങ് ഇൻ ദ അസംബ്ലി ഹാൾ കേൾക്കാൻ നേരത്ത് വലിയ നീണ്ടു നിബന്ധനങ്ങൾ കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ആ എന്താണ് ദി യങ് ബോയ്സ് അതാണ് സബ്ജക്ട് കേട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആർ സിംഗിങ് എ പ്രേയർ സോങ് ഇൻ ദ അസംബ്ലി ഹാൾ അത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും അതിൽ ആർ സിംഗിങ് എ പ്രേയർ സോങ് ഇൻ ദ അസംബ്ലി ഹാളിൽ എവിടെയും വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആർ സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ ഭാഗവുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗമാകയാൽ ആ സെന്റൻസിലെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്പന്മാരാണ് അവരെല്ലാവരും അപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ചേർന്നാൽ ഒരു ക്ലോസായി അത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം നൽകിയാൽ അതൊരു മെയിൻ ക്ലോസായി അപ്പോൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞനുജനിൽ ആരേ ഉള്ളൂ ഓൺലി വൺ ക്ലോസ് അത് മെയിൻ ക്ലോസ് തന്നെയാകും അപ്പോ സിമ്പിൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റുമുള്ള സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി അല്ലേ ഇതാ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ന് ദ സെന്റൻസ് ഇൻ ടു എ സിമ്പിൾ വൺ ഈ സെന്റൻസിനെ ഒരു സിമ്പിൾ വൺ ആക്കണം ഹി സോയേസ് നേക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് അവിടെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സോ കണ്ടു എന്തിന് ഒരു പാമ്പിനെ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഓടി പാഞ്ഞു ഫ്ലീഡ് രണ്ടാമത്തെ രൂപം ഫ്ലഡ് അപ്പോ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹി സ്വയേസ് നേക്ക് അടുത്തൊരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഹി ഫ്ലഡ് അപ്പൊ അത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് പഠിക്കും പക്ഷെ ഇതിനെ ഒന്നാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസുകൾ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് സിങ് എ സ്നേക്ക് കണ്ട ഇതിൽ എന്തില്ല സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രേസാ ഈ ഫ്രേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അവരും സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ഫ്രേസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഹി ഫ്ലഡ് ഹി ഫ്ലഡ് സീങ് എ സ്നേക്കും ശരിയാണ് സീങ് എ സ്നേക്ക് ഹി ഫ്ലഡ് ആ പാമ്പിനെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ പറയാം അവ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം റെഡി അല്ലേ ദാ നോക്കു ചേഞ്ച് ദ സെന്റൻസ് ഇൻ ടു എ സിമ്പിൾ വൺ ഹി ടു കെ ടോർച്ച് ആൻഡ് വെൻ ടു ദ ഗാർഡ് ഹി ടു കെ ടോർച്ച് അതും കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അവൻ ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തു ആൻഡ് അവൻ വെൻ ടു ദ ഗാർഡൻ അവൻ ഒന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വെൻ ടു ദ ഗാർഡൻ ആ അവൻ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രിൻസിപ്പ
answer nokku taking a torch kanda avu taking a torch il endilla adru phrase aanu close yella close yella he went to the garden engane unde idenaana simple sentence endu parayunna taking a torch he went to the garden namukku nokka oru chodyam onnu parishodichu nokka le da oru chodyam dash finished his work he left for home aa dash finished his work joli theerthittu he left for home being ano been ano having ano had ano being ano been ano having ano had ano valla uddeshavum undo adukku padikkendunnadana adinde uttarathilekku paranjittu namukku adu padikka ready alla uttaram idana having finished his work aan appo angane oru a phrase undakkumbol having ini shesham kriyada moonamatha roopam varanam adu kondana finished adu varana being vannu kazhinjal adjective o noun o okke vannamadi being ini shesham adjective o noun o varathullu having ini shesham kriyada moonamatha roopame varu adu kondana being finished adu parayanja being ini shesham finished adu varana kriyada moonamatha roopam cherkan pattathilla onengil adjective kriya naamu visheshanam allengile na noun എന്തെങ്കിലും ഒരു നാമം ഇത് നാമം അല്ലല്ലോ ഫിനിഷ്ഡ് ബി ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ ഹാവിങ്ങിന് ശേഷം ബി ത്രീ ചേർക്കാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാവിങ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുണ്ട് മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് ഇനി കോമൗണ്ട് ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോ വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും അപ്പോ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്